Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Класс Сибирских Цветочниц. Сегодня мы с вами поговорим о препаратах для борьбы с болезнями и вредителями растений. Причем я хочу обратить внимание, что для съемки этого видео я, конечно же, привлекла человека, который больше меня знает об этих препаратах. Почему больше знает? Потому что это владелец интернет-магазина сибирские-цветочницы.рф Марина Артеменко. Вы, многие из вас с Мариной знакомы, на этот сайт заходили. Я попросила ее снять сюжет о вот этих всех препаратах, которые у нее продаются, но ну, не только у нее. Я вам говорила, что у нас два интернет-магазина в Красноярске. И как бы, ну вот сибирские цветочницы РФ рассылают и черенки, и препараты. Ну, в общем, разберетесь сами. Да, второй магазин мир семян.рф. Я вам хочу показать вот такое вот безобразие. Посмотрите, это у меня а, часть, професси... часть, обращаю внимание, профессиональных средств для ухода вот Максифолм Рутафарм. Вот, для ухода, для препараты для защиты, вот, вот, ради фарм. И я вам хочу сказать японское удобрение. Еще одно удобрение, кстати, новое появилось. Я даже, честно скажу, я даже не выучила еще его название, но я его еще и не применяла, поэтому мне не стыдно. Вот, кто это? Привикур, мой любимейший привикур, ага. Вот, я что хочу сказать? Я уже сама честно говоря, забываю и начинаю путаться, что у меня для чего. Я начинаю читать, хотя у меня немного, и, в общем, опыта у меня достаточно, я уже знаю точно, что мне нужно, что я покупаю, что я заказываю. Вот. Но в прошлом сезоне, например, я путалась ну, довольно сильно и просила Ольгу там рассказать нам про препараты, про всякие. Вот. В этом году для нас это сделает Марина. Вот еще один. Маристан. Для нас это сделает Марина, и она попробует там черенковать, по-моему, вербен. О, вот стрекар еще, кстати. Вот, попробует черенковать и стробитек. Чего у меня только нету? Слушайте, ну вот стробитек. У них у всех хорошие сроки годности, поэтому я не переживаю. Все инструкции у меня есть. Если что, я могу обратиться непосредственно к Марине. Так, что это увидела опять что-то? Какой-то старый листочек. Какой-то старый листочек увидела. Даже найти не могу. А, вот он. А, он не старый. Это как раз-таки результат обработки. Сейчас покажу поближе. Когда обрабатываешь средствами защиты, видите, вот такие пятна остаются. Поэтому, если вы у меня увидите что-то такое в видео... Не думайте, что у меня все больные, бедные, несчастные. У меня они здоровые, бодрые, веселые. Вот, сейчас посмотрите видео от Марины. И, в принципе, знаете, сохраните его. Сохраните для того, чтобы потом не думать, какой препарат от клеща, какой препарат от тли, какой препарат там еще от какого-нибудь жуткого вредителя. Вот, С сохраняйте, слушайте, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт а, к Марине сибирские-цветочницы.рф а, и задавайте вопросы. Вы можете задавать вопросы под этим видео. Либо я, либо сама Марина обязательно кто-нибудь ответит. А если у вас что-то срочное, то там телефон еще есть на сайте. Звоните. Все, с вами была Анжелика и подключаю видео Марины. Девочки, добрый день! С вами опять Марина, город Назарова, Красноярский край. Я сейчас собралась черенковать вербену вегетативную тоже. У меня вот на данный момент у меня два сорта. Вот смотрите, вербену ее по осени я обрезаю. Вот здесь они... Видно вам нет. Вот пеньки я ее вот так вот обрезаю. И она стоит у меня в прохладном подвале, но на свету. Ну, конечно, света маловато, видите, повытянулась. Она. Сейчас я ее буду черенковать, хотя тоже жду черенки опять еще с голоди, но вот все равно жалко выбросить. Такая вот я жадная на растении. И хочу как раз мне задали вопрос, так еще я буду черенковать вот такая вот мне осенью подарила Наталья наша 
как она называется, традисканция приречная. Очень интересное растение, тоже шариком таким растет. Она и в композиции хорошо добавлять, и одна просто в кашпо вешать ее очень красиво. Наталья ее много. Вот она, я ее по осени нарезала, просто водичку поставила, дала на корешки, потом посадила. Вот сейчас опять же я ее обрежу, кучками поставлю. Она будет и коллизию тоже буду черенковать. Тоже ее просто обрезаете. Ставите ли водичку, либо сразу в грунт, она очень хорошо дает корни быстро. Так вот, что еще? Я, может быть, не снимала бы видео. Мне просто поступили вопросы об удобрениях. Вот написали. Очень всегда мучит вопрос об удобрениях. Я в этом чайник. Могли бы вы снять видео о подкормках, какими как вы пользуетесь, как подкармливать. Ну, ну видимо, видео было про вегетативки, когда я подкармливаю их. Но... Смотрите, пока они укореняются, я ничем их не подкармлю. Когда они уже тронулись в рост, уже появились свежие молодые листочки, тогда я ну, любым комплексным удобрением пользуюсь. Сейчас я еще в этом году вот приобрели мы препарат Изобион. Он дает как там он с аминокислотами, он идет и как антистресс, и там много аминокислот полезных. То же самое, что э, достойная замена ради фарму. Но у него запах очень, не очень приятный, так бы я сказала. Вот, на нем написано органоминеральное удобрение, состоящее из смеси аминокислот и пептидов. Вот. И чем я подкармлю первый раз вегетку, когда она черенковала, когда она уже при, э, тронулась в рост? Но у меня есть плантофол, э, разные формулы. И еще есть у меня базаплант тоже. Вот. И я если базаплантом подкармлю, я добавляю обязательно забион, что там аминокислоты. Так, ну где-то дней через 10 после того, как укореняться, когда они пойдут в рост. Так, что там дальше-то? Каким, что, как бороться с белокрылкой, клещом, тлей? Ну, от белокрылки, вот самое эффективное, у нас еще вот здесь у меня не выставлено, тепики, вот самый мне понравился хороший препарат. Ну, сейчас он уже все знают, что... Конечно, если у вас небольшое, для профилактики, сразу для профилактики, абероном, вот инсектокрицит хороший, можно абероном, и массай тоже, вот у нас еще есть массай препарат, тоже я в прошлом раз говорила, что он от клеща хорошо борется, но он и от белокрылки помогает. Так, от клеща у нас сейчас придет еще очень хороший препарат, это флорамайт. Сейчас он в пути, но может когда видео выйдет, он уже будет у нас в наличии. Он немного дороже, но очень хороший американский препарат. Также октара от белокрылки помогает. Ну, октарой мы грунт проливаем. То есть, девчонки, лучше, конечно, профилактику делать. Вот. Так, еще вопрос. Как бороться с белой плесенью на грунте? Ну, было у меня такое, белая плесень на грунте у меня только в таком случае была. Вот я, допустим, у меня свои семена собирала я с остеоспермума и, или с виолы. И вот там же, когда они идут профессиональные семена, там они в оболочках, и там нету никаких примесей, ни коробочек этих, там пыли всякой. А в своих семенах все равно мы не можем их каждую там семечку, допустим, у нас... Баночку мы набрали, этих семян сидеть, перебирать. Но мне, допустим, вот времени хватает. То есть я более-менее крупные такие частицы убрала, а мелкие все равно остаются. И вот когда сеешь поверхностно, то есть начинается вот эта вот белая плесень на грунте появляется. Как бы я обрабатывала, была и привикуром, и фитоспорином. Конечно, тоже я пользуюсь фитоспорином, но в основном привикуром. И от белой плесени мне помог, помог только препарат стрекар. Он, кстати, недорогой. Ну, фунгицид, но очень эффективный. И добавляла я еще к нему вот этот препарат стробитек. Тоже хороший фунгицид. Так, ну что я... В принципе, все. Так, ну давайте почеренкуем. А, мы, у нас есть продажи. Так, когда мы, допустим... Высылаем препараты эти, но жидкие препараты мы зимой рассылкой не занимаемся, только доставку делаем по Красноярскому краю уже из рук в руки. А сухие препараты, то есть вы можете 
лактару, птепики, массай, можете выписать, может сейчас выслать. И вот такое описание идет к каждому препарату. Здесь все, 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 с чего состоит. То есть от клеща вообще надо желательно, чтобы с разными составляющими, не умею умными словами. То есть штуки три препарата от клеща надо иметь. Допустим, одним препаратом можно только раз в год обрабатывать. Потом, если у вас опять появился клещ, то другим препаратом надо с другим составляющим вот описание все такое вот будет мы все печатаем есть э, вот таких колбочках мы отправляем жидкие препараты то есть на 5 миллилитров на 50 миллилитров на 10 миллилитров вот. так что а тут еще что у нас от от 3 также помогает октара берон помогает и вот этот от, от бложки тоже Отложки тоже массай хорошо помогает. Вот, которая вот в прошлом году на Алисуме было у многих бложка. Это, то есть капусту, которая есть, Алисум он тоже относится к семейству крестоцветных. То есть массай либо оберон. Но капусту, то есть съедобные культуры, надо только на начальном стадии обрабатывать. Цветы можете в любое время обрабатывать. Массай он вообще не действует ни на пчел, что он безопасный как бы препарат. Массай, хлорамайт третьего класса опасности то есть я опасные препараты не выписываю так ну так по черенкованию также обрабатываем инструмент нарезаем вот такие вот череночки середочку здесь выщипываем проливаем грунт грунт также торф проливаем Актара, Привикур и что у нас еще ради фарм тут проливаем, вставляем в череночек, прижимаем его, так середочку здесь не выщипнула. И Сильно я не заливаю девочки грунт. И все накрываем крышечкой. Ну вот когда я полностью эту уже заполню, закрою крышечку и поставлю под лампы. Так, ну вот вроде бы и все. По препаратам. Если будут еще какие-то вопросы по препаратам. Препараты, девочки, все эффективные. Я в свой магазин, то есть я не приобретаю препараты, с которыми я не знакома. Вот с которыми я в прошлом году работала, 100% уверена, что они действуют, что только те я приобретаю. У меня нет большого ассортимента препаратов. У меня есть только самое необходимое. Ну, вообще сейчас... То есть я проф... пользуюсь только профессиональной химией. Вот. Ну, био, конечно, препараты. Можете и фитовермом пользоваться, и автофитом пользоваться. Ну, ими надо регулярно, прямо регулярно. Они, видите, смываются водой быстро, под дождями, а так... Эти препараты, как бы они, вот, тем более, если использовать, обязательно, если пользуетесь каким-то препаратом э, от вредителей, обязательно нужно добавлять антистресс. То есть, либо это НВ-101 я добавляю, изобион, он тоже как прилипатель хорошо, кстати, действует, и антистресс он. То есть, обязательно добавляйте какой-то антистресс, когда обрабатываете от вредителей. Вот, для, то есть, для растений это стресс большой. Также у нас, я говорю, что я уже повторяю, что когда я э, э, плантофолом обрабатываю по листу, я тоже добавляю изобион. Он как бы тогда, он специально, что лучше действует, тогда быстрее проникает в растения вот эти удобрения все. Ну, вот и все. Всего доброго вам, до свидания.